Y hablamos ahora con Darío Menor Torres, quien está en el Vaticano. Darío, buenas tardes. El Papa pide la renovación profunda de la Iglesia. ¿Es posible esto acaso o hay demasiada resistencia dentro del Vaticano? Pues vamos a ver, la exhortación apostólica del Papa Francisco ha sido hecho pública hace solo cuatro horas y de momento la acogida está siendo muy buena, aunque habrá que ver con el tiempo cómo se van desarrollando las reacciones. El texto, como bien dices, pide un cambio profundo en la Iglesia para que vuelva al Evangelio y se despoje de todo lo superfluo. La descentralización que propone el pontífice gustará a casi todos los sectores, pero hay otros puntos que no tanto, como el de no obsesionarse con la doctrina o estudiar la apertura de los sacramentos a todos los bautizados. Y el Papa pide también una mayor presencia de la mujer en la Iglesia. ¿A qué se refiere eso si temas como el sacerdocio están descartados para la mujer? Pues si sí, Francisco dice el Evangelii Gaudium que las mujeres tienen que estar presentes en los órganos de decisión de la Iglesia, lo que de llevarse a cabo permitiría reducir la discriminación que sufren hoy en día las católicas. Francisco dice además estar en contra de la ordenación sacerdotal femenina. Él lo que pretende es reducir la clericalización de la comunidad cristiana y situar a los presbíteros a la misma altura que el resto de los fieles. Tener mujeres sacerdotes, en su opinión, solo agravaría la clericalización de la Iglesia. Darío, también el Papa ha criticado el sistema económico global, el capitalismo. ¿Qué propone entonces el Papa? Francisco habla sin citarla de la llamada economía del bien común, que es una forma de organizar el sistema económico mundial eh, de manera que tenga en cuenta primero al hombre y al bienestar de todos. De hecho, hace un llamamiento a los mandatarios para que lleven a cabo una reforma en este sentido. El Papa advierte además de que la economía mata y da un ejemplo de la globalización de la indiferencia en que hemos caído. Lamenta que sea noticia la bajada de dos, de dos puntos de la bolsa, pero no que muera de frío un indigente. También arremete contra el consumismo desacerbado que para él provoca una alienación en el hombre. Bueno, palabras importantes estas del Papa. Gracias, Darío Menor Torres, desde Roma. Gracias a ustedes.